ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറെ അധികം ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേറൊരു പെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി വേദന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റാർ ഫേഷ്യൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നേരത്ത് കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ് കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെയിൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് അമിതവണ്ണമുള്ളവര് ഇവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി വേദന നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് കാലിന്റെ ഈ ഉപ്പൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പ്രഷറും കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഇതിപ്പോ ഒരു കാലാണെങ്കിൽ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി ഈ പ്രഷറിന് ഇംബാലൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നല്ല പെയിൻ വരുന്നത് കാലിന്റെ മസിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഈ ടിഷ്യൂവിനാണ് നമ്മൾ ഇംബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം സ്ട്രെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ വലിവും ഒക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുമരിൽ ചാരി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആവും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഇംബാലൻസ്ഡ് ആവും ഒറ്റ കാല് നിൽക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ഉള്ളവരിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ നല്ല തടിയുള്ളവരില് അധികം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ അധികം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം കാണാറുണ്ട് അതിന് ഒരൊറ്റ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിന്റെ ഈ പോർഷനിലേക്ക് മാക്സിമം വ്യായാമം നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ആറ് വ്യായാമം നമ്മൾ കടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബെഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂസ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം നമ്മുടെ കാലിനൊന്ന് ചലനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രഷിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കാലിന്റെ വിരലുകൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കാം ഒരു പത്ത് മുതൽക്ക് ഇരുപത് തവണ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കാല് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല നല്ല പെയിൻ വരണം നല്ല പെയിൻ നല്ല വലിവ് വരണം ആ സ്ട്രെച്ച് നിലനിർത്തി കൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽക്ക് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വരെ അതിനുശേഷം താഴ്ത്തുക എഗെയിൻ പിന്നെയും നല്ല നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽക്ക് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വരെ അതിനുശേഷം ഇത് വീണ്ടും താഴ്ത്തുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആറ് തരത്തിലുള്ള നടത്തങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ആറ് തരത്തിലുള്ള നടത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലത്തോ ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് നടത്തങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഓക്കെ ആദ്യം കാല് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോക്കി വയ്ക്കുക കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ആ ഒരു ഒരറ്റത്തേക്ക് അതിനുശേഷം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത അറ്റത്തേക്ക് ഇനി ഈ കാല് നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ഉള്ളിലോട്ട് കണ്ടോ ഒരറ്റത്തേക്ക് നടക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാല് വെട്ടിക്കാൽ എന്ന് പറയും കാലിന്റെ ഈ ഈ പോർഷൻ വെക്കുക നന്നായിട്ട് നടക്കുക അതിനുശേഷം നേരെ ബാക്കിലോട്ട് ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത സൈഡ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കണ്ടോ നന്നായിട്ട് നടക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണ നടക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു ധൃതി വെക്കരുത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ വളരെ പതുക്കെ ഇനി അടുത്തത് കുന്തക്കാല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടോല് കണ്ടോ ടോവില് നന്നായിട്ട് നടക്കുക നേരെ ബാക്കിലോട്ട് വരിക ഇനി അതിനുശേഷം ഉപ്പൂറ്റിയിലോട്ട് ഈ ഉപ്പൂറ്റി പെയിൻ ഉള്ളവര് നിങ്ങൾക്ക് ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കണമെന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെരുപ്പിടാം അമിതമായിട്ടുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആറ് തരത്തിലുള്ള നടത്തം പരിചയപ്പെട്ടു ഇത് ചെരുപ്പിടാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ പി വി സി പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിന്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കിൽ വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി വി സി റൗണ്ട് പൈപ്പ് അതിന്റെ മുകളിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അധികവും ഈ ഹൈഹീല
എം ഇ എൻ ഒ എന്ന അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് എത്രയോ ആളുകൾ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പുറ്റുവേദന നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സോ അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ യൂട്യൂബിനൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടിയുണ്ട് ഇന്നർ ഡിലൈറ്റ് ബൈ ജ്യോതിസ് മേനോൺ എന്നാണ് പേജിന്റെ പേര് അത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും സോ മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക കാരണം ഞാനൊരു ഒരാള് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ലോകം അറിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പണച്ചെലവില്ലാത്ത കുറച്ച് എക്സസൈസുകളെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെയുമാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലെ റൈറ്റ് സോ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്